damit ein herzliches Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir schauen uns heute das Final Race an auf der Exalcon 2023, kommentiert von CGD und Race QT. Es war, ja, ist jetzt 3.30 Uhr nachts, habe ich natürlich auch nicht live gesehen. Ja, war pennen. Aber ich habe es noch nicht gesehen und ich würde das gerne mit euch jetzt machen. Genau. Genau, sie, sie gehen jetzt noch mal 10 Minuten oder so, habe ich gesehen, hier noch mal auf das Event ein, also auf das Race und was jetzt passieren wird. Und ich denke, wir können aber das skippen. Im Prinzip, ja, plaudern sie noch ein bisschen, stellen oder stellen jetzt vor, wie das zu dem, wie es zu dem Finale gekommen ist. Es gab ja einmal online diese vier Wochenenden, äh, die vier Wochen, wo es jeweils jede Woche ein Race gab und die vier Gewinner damit ermittelt wurden. Und die sind dann nach Neuseeland geflogen oder durften nach Neuseeland fliegen und dann auf dem, ja, auf dem eigentlichen Event dann jetzt teilnehmen. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, jeder bekommt einen gewissen Geldbetrag am Ende. Ich weiß jetzt nicht, wann es 500.000 Dollar und es steigert sich natürlich. Und der, ich glaube, der erste kriegt 10.000. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und ja, also springen wir mal an die Stelle. Ja. ja hier ist schon Chris Hülsen zu sehen. Ja, das ist halt, wenn das Video so ewig lang ist, das sind ja hier elf Stunden und dann hier die, die Sekunden genau zu treffen. Ich werde das schneiden. Oh ja. Yeah. for the actual start of the race. Very exciting time. Oh, uh, I can't wait. A little excited, a little Ooh. shaky. Okay, It, jetzt I geht's los mit dem Race. Und als erstes kommt Chris Wilson. Er ist ja der, der Chefentwickler, der Chief EQ. Uh, ja, nicht Execution. Ja, aber auf jeden Fall der Chefentwickler. Er macht auch immer die ganzen Keynotes, die Präsentationen von den Patch Notes etc. pp. Na, also er ist der wichtigste Hi, Mann, würde ich mal sagen. We're very excited to see how this plays out. We have four of literally the world's best Path of XR races who are going to be competing. We don't know who's going to win. I'm really excited. And without further ado, I want to introduce the contestants. So we're starting with Tai Tai Killer. Genau, das sind jetzt die vier Finalisten. Tai Tai Killer ist für mich, äh, oder ist bekannt, dass es hier Tabula Rasa als Six Link auf seiner Brust von irgendwen unterschrieben, ja. Der ist mir als erstes als Racer aufgefallen vor einigen Jahren. Dann Havoc ist wohl auch bekannt, aber ich kenne ihn, muss ich jetzt zugeben, nicht so. Der dritte ist I am Exile. Ich glaube, ich habe schon mal was von ihm gesehen, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Genau, Tai 23 ist irgendwie Asiate und er hat das letzte große Race gewonnen. Das war 2019 auf der Exilecon. 
Er ist auch wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall harte Konkurrenz. Und ich würde dann ihn, seinen sein, sein Nachbarn auch Konkurrenz sehen, weil ich glaube, er war auch richtig krass. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie, aber einem Exile könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Okay, jetzt dauert es kurz noch. I am incredibly nervous and I do not even have to play the game here. <lacht> und sie, sie haben doppelt, ne? Sie haben, sie haben In-Ears und darüber dann noch Kopfhörer. Also nur, nur er hat In-Ears und Kopfhörer, okay. Na, die Kopfhörer sind dafür da auch hier ein bisschen die, den, ja, vom, vom Publikum und Everyone so good? zu trennen, damit man auch sein Game Sound hört. Das, das dient ein bisschen zur, zur Entkoppelung vom, vom Geräusch. Okay, damit startet das Event. Also für mich sind ist Tai 23 HR, I'm Exile und Tai Tai Keller sind so für mich so die Favoriten. Ich glaube, Tai Tai Killer hat es erste Mal geschafft, unter sechs Stunden das Spiel komplett, also quasi die ersten zehn Akte zu, zu abzuschließen. Also ich mach's mal. Okay, alle, alle müssen jetzt hier nur kurz alle laden, das ist hier der Start und alle scheinen hier mit, mit dem Ranger zu beginnen. Alle haben hier Bogen auf dem Boden. Es ist so, das macht man... Ja. Jeder so, okay, jeder stellt nochmal seine, seine Settings um. Goodness, Dai 23, unleashing. Previously known as the Cherry Boy, none of that anymore. What a gamer. Ich mach's mal mit Tuppen leiser. Very nice, looking in fine form, both mentally and physically. But also I'm seeing some intense focus. Einige haben ja auch einen Loopfilter, also das hier oben, das sind Borders, das sind Loopfilter. Er könnte nun keinen haben. Getting everything set up, getting... Okay, alle, alle warten gerade, dass es losgeht. Aber wir sehen auch, ne? Tai Tai Killer hat Healing, dann Mana, dann ein Havok hat Healing und Mana auf dem letzten Slot, so habe ich es auch immer. Ähm, unten hat Mana auf 3 und Healing auf 5, I'm Exile. Okay. Und jetzt, das ist, wer es kennt, es geht halt los, indem er seine erste Waffe findet, dann den, den ersten Skill. Ja, weil ich mach's mal noch damit ich nicht ganz so drüber schreien muss, damit es ein bisschen, ich versuche es ein bisschen abzumischen. Genau, das ist hier der Strand. Hillock ist der erste, ja der erste Miniboss. Erst wenn man ihn besiegt, kann man in die, in das, in die erste City rein. Und hier geht es in die Stadt, die Leute holen sich ihr Equipment, ähm, Skills und sie verkaufen alles. Okay. Ah, okay, sie starten mit dem Templer. Das ist auch eine, ja, eine, eine beliebte Möglichkeit, gerade am Ligastart. Das mache ich auch, wenn ich jetzt mit einem Skill starten möchte, aber ein anderer... Also jeder Charakter startet immer mit einer fixen Anzahl an Games. Hier ist der komische seismische Hammer, glaube ich. 
Und auch die, die Unterstützungsgame ist vorgegeben. Also du hast dann für jedes Bild vorgegebenes Setup. Und deswegen startet man gerne am Anfang mit mehreren Charakteren, mit ein, zwei, um dann noch die Support Gems abzuholen, weil die Support Gems kann ich dann für mein Bild, was ich spielen möchte, spielen. Zum Beispiel, ich mache gerne mit der Sein einen Durchgang nur in die Stadt, um mir den den Onslaught Support Gem zu holen, schmeißt dann alles weg und dann mit meinem richtigen Bild habe ich schon mal Onslaught. Aber ja, wie gesagt, das wurde ja in der letzten Liga geändert, da gibt es jetzt nicht mehr Onslaught so als Gem. Ja, und hier sehen wir das, ne? alle machen das gleiche, ne? alle spielen mit dem Templer weiter und haben sich nur im ersten Gang ja, Equipment geholt. So, und hier sehen wir, nach der Stadt geht es weiter. Und, ja, und, die, und krass, na, hier laufen nebenbei Inventarmanagement, aufleveln, dann hier leveln, also in den passiven Baum rein, leveln. So, und hier ist so ein kleiner Punkt, hier ist so ein Wegpoint. Und normalerweise würde man als Casual-Spieler in den Süden gehen, auf die Halbinsel, dort das Quest-Item holen, dann in die Stadt reisen. Aber das habe ich auch durch die Racer gelernt, das mache ich in meinem, in meinem normalen Level-Part auch so dass ich erstmal hier in die Ebene laufe. In der Ebene hole ich mir die, die Questgegenstände. Das sind hier die grünen Items, die hier in den Nestern liegen. Das sind drei Items. Genau. Und alle spielen Magma Orb jetzt. Okay. Ja. Wie gesagt, sie haben sich den ersten Skill nur abgeholt und die, den Support Gem und durch die Questbelohnungen und haben sie sich dann die, alle diesen Magma Orb gekauft und jetzt spielen sie alle Magma Orb. Genau, Item Management. So, hier ist schon der, hier ist schon der Eingang. Man muss die drei Items dort in den Stein versenken. Kommt man dann in die nächste Welt und hier ist der Wegpunkt. Und jetzt geht man auf den Wegpunkt, den man davor gefunden hat, zurück. Das, das heißt, man erspart sich dann den Teleport und läuft jetzt runter, um die, die, das Item zu holen. Aber alle, alle vier machen das gleich. Ne? Halvak ist sogar leicht von vor ja, es kommt drauf an ja, leichte Vorteile bei Havoc würde ich sehen aktuell schauen wir mal wer, wer zuerst den Boss findet auf der Map okay Tai hat das Schiff erreicht aber Havoc ist schon durch der hat habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen Okay. Naja, er ist ein bisschen überrannt. Es ist gerade am Anfang ein bisschen gefährlich, in so Elite-Mobs reinzurennen. Und, ja. Ja, aber alle kaufen das ähnliche oder gleiche Setup, ne? Ja. Auf jeden Fall, um mal zu sagen, was ist denn das Ziel des Races? Das Race ist, in Akt 5 Kitawa zu, zu, zu töten. Und wer das als erstes macht, hat das Race gewonnen. Und daraufhin laufen jetzt alle vier dorthin. Ne? Es gibt auch noch eine andere Strategie, wenn das Race länger dauert als die ersten fünf Akte, die ersten zehn Akte zum Beispiel, dann ist es oft so, dass manche Leute sich für eine Hexe entscheiden, weil ab einer gewissen Punkt, ich glaube ab Akt 3 oder 4, skaliert einfach die Hexe mit Elementarschaden so mehr oder so schneller als zum Beispiel hier der Templer. 
dass dann hinten raus die Hexe stärker wird als der Templer zum Beispiel. Aber bei so einem kurzen Race ist wahrscheinlich der Vorteil nicht groß genug, um auf eine Hexe zu umzuswitchen. Genau, und hier wird es jetzt erklärt, was sie, was sie spielen. Sie spielen halt Magma Orb, ist ein, ein Feuerspell. Dazu auch hier die, die Flammenwand. Das heißt, wenn man diese Flammenwand auf dem Boden platziert, und dann durch die Flammenwand mit einem Feuerspell schießt, dann macht der Feuerspell, ich glaube, 20% mehr Schaden. Und zudem haben sie noch das Holy Flame Totem, also das heilige Flammentotem. Wenn man das in dieser Flame Wall platziert, dann macht das Totem auch 20% mehr Schaden. Und das ist genau so eine Synergie, die man haben möchte. Man möchte Feuerschaden machen, blendet immer, wenn es passt, so eine Flame Wall und castet dann entweder das Flame Totem auf dieser Wall oder man schießt, versucht mit dem Magma Orb zum Beispiel durch die Wand zu schießen, um halt nochmal den 20% Damage Bonus mitzunehmen. Ja, und jetzt geht es hier darum, sein Setup zu finden. Und Setup ist damit gemeint, na, drei, drei, also dreifach gesorgt, also mh, Items, die, oder ja, Items zu finden, wo die Sockel miteinander verbunden sind. Überall, wenn so ein, wenn so ein kleiner Strich zwischen den Sockeln ist, dann sind die verbunden. Das heißt, wenn ich dort einen einen Aktiv-Skill reinlege, kann ich mit einem Support-Game dann diesen Aktiv-Skill ja, unterstützen, stärker machen und damit bin ich natürlich auch deutlich schneller, wenn ich mehr Schaden mache. Und wir sehen schon hier, Hyvok und ähm, Tai sind schon im, im Kolosseum, auch, auch Tai Tai Killers angekommen, auch I'm Exile ist jetzt angekommen, also sie sind wirklich super knapp beieinander. Genau, jetzt geht es darum Richtung Brutus, das ist so der erste größere Boss zu kommen. So, Tai Tai Killer hat den Ausgang schon und Tai hat ihn auch schon gefunden. So, das ist die zweite Ebene, jetzt geht es dann darauf, die dritte Ebene zu finden. Im Casual Game würde man jetzt hier noch nebenbei versuchen, die, die Labyrinthe mitzunehmen, die Trials, einfach um das schon mal freizuschalten, um dann im, im dritten Akt, nein, im fünften Akt dann das erste, ja, das erste Lab zu machen und im Lab kann man sich ja dann seinen Charakter mit den SNSC-Klassen spezialisieren. Ja, ein, ein Exile hat ein bisschen das Pech, er ist in eine Sackgasse reingelaufen und hat einen leichten Backtrack gehabt, aber er war nicht groß. Er hat es relativ schnell gesehen, dass er zurück muss. Okay, Tai ist bei Protoss. Das heißt, hier einmal rumlaufen und... Jetzt sollte er gleich vor Brutus stehen. Ja, jetzt ist er da. So, schauen wir mal, wie der Kampf läuft und wieder. Ne? Man versucht, seine, seine Flame Wall zu blenden, darin sein Totem und dann, wenn es geht, den Magma Orb zu wirken, um einfach Damage auf den, auf den, auf, ja, auf den Boss zu bekommen. Und wir sehen, wie, wie der Flammentotem durch diese Flame Wall durchschießt und damit hat er einen Damage Boost. Ne? Und das ist so die Strategie, die man da haben möchte. Man kann auch sagen, warum gehen die Leute nicht weiter oder porten mit diesen, mit diesen, es gibt ja überall diese Teleports. Oh, jetzt wäre Tai Tai Killer fast gestorben. Aber er hat ihn gleich. 
Okay, damit ist. Ah, hätte das fast normal. Dings, ich glaube, Havoc ist auch durch. Ich habe mich jetzt gerade auf Titan Killer versucht zu konzentrieren. Auf jeden Fall, man kann auch sagen, warum gehen die Leute nicht weiter, sondern es ist auch im, im Liga-Start mache ich das auch gerne, weil man hat nicht so viele Ressourcen, weil Ressourcen sind auch ähm, die, die Portal Scrolls, also damit man sich nach Hause teleportieren kann. Man versucht wirklich Ressourcen so gut wie möglich zu sparen und auslocken und wieder neu einlocken ist schneller und kostet nichts und man spawnt immer in der Stadt, in der letzten Stadt, die man war und deswegen macht man das gerne. Und ja, das ist halt der Grund, dass man schneller ist, man spart Ressourcen und, und geht dann erst von der Stadt über den Waypoint auf den letzten Punkt, wo man war und läuft dann weiter. In Casual spielt man natürlich, oder ich mache das ja dann gerne, ich nehme dann auch noch die ein oder andere Nebenquest mit, einfach um die, die Story mit 100% abzuschließen, um alle Ressourcen auch dafür zu bekommen, um Skillpaum zurückzusetzen, Skillpoints etc. pp. Aber jetzt haben Lipslam, also zwei Leute verwenden jetzt Lipslam, Oh, drei Leute. Okay, sie haben jetzt alle... Ja, Taita Killer hat noch nicht Leap Slam. Ich glaube, er ist noch nicht im Level. Er müsste dann, glaube ich, noch ein Level machen. Und, und sie verwenden den Dash. Und man verwendet... Im normalen verwende ich persönlich verwende das nicht, aber man verwendet das, diese Kombination, gerade für die Racer, um die Animation von dem Leap Slam zu, zu canceln, indem man dann den Dash macht und dann kann man ein bisschen noch schneller sich, also noch schneller fortbewegen und darauf kommt es ja an im Race. Das ist die, die, oder das ist der Hintergrund, warum beide oder warum alle jetzt Leap Slam und den Dash verwenden. Und zudem verwenden jetzt alle das, alle, ja, alle haben den War Banner. Der War Banner, den trägt man auf dem Rücken, reserviert 10% Mana und man hat aber, wenn man das Banner auf dem Rücken trägt, baut man, ja, baut man, baut man Stacks auf. Und wenn ihr zum Beispiel ein Boss ist, spawnt man das Banner auf dem Boden und kann dann in, in dem Radius von dem Banner mehr Schaden machen. Ich glaube, das ist hier das War Banner. Es gibt dann noch, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Banners. Aber Tai und I'm Exile sind schon beim, beim Endboss in Akt 1. So, beide schon in der zweiten Phase vom Boss. Ja, hat ihn nicht ganz geschafft. Aber jetzt, der Tai ist durch. So, schauen wir mal, Ex I'm Exile sollte... Ja, und damit hat er es auch geschafft. So, der nächste ist Havoc. Ah, Clash hat er ihn. Okay, ein Havoc auch weiter. Auf in Richtung Akt 2. Und Titan Killer. So, erste Phase geschafft. Und wieder, na, er blendet die Firewall, das Totem rein und dann schießt er mit Magma Orb durch die Feuerwallwand, um extra Schaden nochmal anzu anzurichten. Und 
you know, it might look a little bit slower, but really, okay, okay. I, I don't think so. Also, Tai really und I'm Exile sind auf jeden Fall sehr, sehr eng beieinander. Bis ein bisschen, aber nicht wirklich viel dahinter ist ähm, Havok. So, Tai Killer hat Tai, Tai Killer hat es jetzt auch geschafft. Different players helping different bandits, prioritizing resistance, sometimes skill points. There's different breakpoints that you want to reach. It's very important that you. Und wir sehen, na, im Akt 2, ich laufe auch immer zuerst die rechte Seite ab. In dem Fall für Swayze ist es wahrscheinlich besser, man läuft zuerst nach, nach, nach Norden. Ich laufe meistens immer Süden, dann Osten und dann erst Norden, weil es gibt dann auf der Wegkreuzung drei so Wege, die man ablaufen kann. Afford to spend the time to really uh, improve their character from the defensive point ah, ja. of view. Auch aufpassen, hier ist die, ja, die Geister können richtig unangenehm die, die Elite-Mobs buffen. Und gerade wenn man noch so unterlevelt ist und, also unterlevelt, wenn man halt ein niedriges Level hat, wenig Leben, wenig Dings und dann halt auch noch versucht hier schnell durchzukommen, kann das sehr unangenehm werden. Aber hat er ganz gut gemacht, der Havoc. Aber sie sind alle, alle vier super nah beieinander, also es ist... Okay, jetzt... Ein Exile vielleicht ein Tucken schneller aktuell. Und ihr seht jetzt, nein, die, 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 die ganzen unnötigen Sachen werden instant verkauft. Das ist auch ganz... So wie ich das gesehen habe, jeder... Jeder levelt ungefähr auch den gleichen Baum, also jeder nimmt die gleichen Noten mit. Titan Killer hängt doch jetzt doch ein Tucken hinten dran, oder? Er hat ein bisschen Zeit verloren. So, und das ist dann die, die, ja, die linke Seite, wenn man aus der Stadt rauskommt, sehen wir gerade bei, bei Tai und beim IM Exile. Hier geht es jetzt darum, Alva zu finden. Äh, nicht Alva, sondern... Ja, ich vergesse immer den... Oder hieß sie, Alva? Ah nein, er geht in die, in die, in die Spinnenhöhle. So, Tai und ist schon beim Boss. Ein Exile ist gleich da. Er sieht schon das Portal, also das, wo das, wo der Eingang ist. Genau, da wurde das nochmal gesagt, wenn man das Bandana oder Ban den Banner auf den Boden droppt, hat man dann halt eine Area, wo man nochmal mehr Damage macht und er hat das ein bisschen... Ja, ein bisschen verpasst den, den Zeitpunkt, aber er ist durch, Tai. So, ein Exile beim Boss. Auch Hyvok ist jetzt schon beim Boss. Hat er echt aufgeholt. Ja, 
and then while they're loading into the next zone. So all that sort of little shaving off moments here. But a nice Weaver kill for I'm Exile. A little longer, but he gets it done. So I'm Exile has it's auch geschafft. Uh, a little bit of housekeeping done in the meantime. Havoc also kind of... Genau, man stimmt, man braucht den Stachel von der, von der Spinne. Das ist ein Quest-Item. Ja, ich absolut denke so. Titanculaar, interessant, ich habe ein paar Mal gesehen, dass er viele blaue Items gemacht hat. Okay, er macht den, den ersten Banditen. Und hier ist es auch so, so, man kann einem von diesen drei Banditen helfen oder halt alle drei töten. Und wenn man einem der Banditen hilft, bekommt man einen Buff. Oder man kämpft, bekämpft alle drei Banditen oder man killt sie somit. Dann bekommt man von dem Dude, von dem man den Auftrag in der City bekommt. Auch, auch eine Belohnung. Die Belohnung ist dann zwei extra Skillpunkte für den für seinen Atlas, äh, für seinen passiven Passive Tree. Und aktuell gibt es meistens nur zwei Strategien. Entweder man killt alle und holt sich zwei extra Punkte für den Passive Tree. Oder man hilft Alira, so heißt sie nicht, Alva Alira heißt sie. Man hilft ihr und dann bekommt man einen Buff für Mana, Mana Regeneration, auch einen Buff für Resistenzen. Also die Resistenzen werden um ein paar Punkte angehoben. Und ich muss sagen, am Anfang in der Liga, es kommt immer ein bisschen auf den Bild an, den ich spielen möchte. Wenn ich Mana-Probleme habe oder ich weiß, ich werde in den ersten Tagen eher ein bisschen am Mana-Problemen etc. hadern, dann helfe ich oft Alira und nehme lieber diesen, diesen Regenerationsbuff mit und skille dann erst in einem späteren Zeitpunkt um. Man kann zu einem man kann eigentlich jederzeit umskillen und sagen, okay, ich möchte den Buff jetzt nicht mehr haben. Ich möchte umskillen, ich möchte entweder einen anderen Buff haben oder halt die zwei extra Skillpoint haben. Oh, 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 oh ja. Yes. Okay, ja, es ist Spiel yeah, kurz hängen geblieben. Oh. Okay, er ist wieder drin im Spiel, Titan Killer. Jetzt hat er natürlich Zeit verloren, weil er jetzt nochmal den Weg dorthin laufen muss. Ah, super ärgerlich. Und wir wissen, ja, Reus, da zählt jede Sekunde und wenn man da eine Ebene zweimal laufen muss, ist super ärgerlich. Aber das sind so die zwei Strategien und wenn man, hier ist Alira, ja, er killt auch Alira, okay, für extra Skillpoints, aber meine Strategie, also man kann umspecken, es kostet ein bisschen, gerade am Anfang einer Liga ist es relativ teuer, das zu machen, Warum ich dann am Anfang überlege, brauche ich den Buff oder nicht? Und wenn ich den Buff nicht brauche, dringend, dann nehme ich fast immer die zwei Skillpoints mit. Und ja, aber das sind so die zwei Strategien, die man aktuell so läuft. So, Havoc und Tai, I'm Exile, natürlich. Natürlich jetzt schon deutlich weiter vorn. Und das Krasse ist, ne? alle spielen die gleiche, nee, gerade die gleiche Ebene und trotzdem, das ist halt dadurch, dass die Level immer prozentuell neu generiert werden, schauen die immer anders aus und das ist, was mich nach so vielen Jahren immer noch an PoE fasziniert. Ist natürlich für so ein Race nicht so geil, wenn du nicht 100% weißt, in welche Richtung du laufen sollst oder wie die Map aufgebaut ist. Aber wir sehen Tai und einem Exile ziemlich gleich. 
Havoc ist, glaube ich, ein Tucken dahinter. Aber jetzt geht es hier darum, die in den Waldtempel voranzukommen, um dann gegen den, ja, gegen den Endboss im oh, Waldtempel zu fighten. Uh, I miss, uh, I I uh, just, uh, Aber Tai Tai Killer hat richtig <lacht> wieder aufgeholt. Er ist super nah wieder rangekommen an, an Havoc. Er ist trotzdem noch ein, zwei Ebenen jetzt dahinter, aber er hat trotzdem gut aufgeholt. Ja, ja, er spürt, dass er jetzt Gas geben muss. Und hier sehen wir das auch bei, bei Tai Tai Killer. Er verwendet Leap Slam und drückt bevor der ja bevor er auf dem Boden aufkommt versucht er den Dash zu zünden einfach um die Animation die die Landeanimation von dem Leap Slam zu canceln um einfach noch schneller sich fortzubewegen okay Tai ist beim Endboss das ist jetzt so eine Zeit, wo man richtig viel Zeit hat, sein Inventar zu managen, wie wir sehen. Er muss jetzt eine Stunde warten, bis der Boss spawnt. Ein Exile ist auch beim Boss angekommen. So, jetzt kommt er langsam. Er, er spammt schon mal seine Feuerwall, Flamewall. Totem, ja und wir sehen es, der Boss schmilzt dahin, er teleportiert sich gerade weg. Ja, spannend, wer von den beiden jetzt den Boss zuerst legt, ein Exile oder Tai. Aber ich glaube, leichte, Vor ja, leichte Vorteile bei Tai. So, Havoc ist auch beim Endboss angekommen. Und Tai Tai Killer ist gar nicht mehr so weit weg. Okay, I'm Exile ist auch durch. Ja, noch eine Ebene muss, glaube ich, Tai Tai Killer laufen, um zum Boss zu kommen. So, schauen wir mal auf Havoc, wie weit er oder wie schnell er ist. Ja, die ganzen Aids weg. Der Boss hat sich gerade weg teleportiert. Ja, er spawnt wieder neu. So, Havoc hat den Boss erledigt. Zurück teleportieren, wieder rein einloggen und man ist instant in der Stadt. So, den ganzen, ganzen Trash verkaufen und dann geht es weiter in Akt 3. So, Havoc ist, äh, Tata Killer ist jetzt auch beim Boss angekommen. Ja, jetzt wird hier noch ein bisschen am Setup rumgeschraubt, nichts Gutes gefunden, kein gutes Item gefunden. So, oh, Tai hat den, den Speed Buff, den Speed Schrein gefunden. Das ist natürlich ein super Buff und damit ist er auch schon bei, ja, beim ersten Abschnitt. Two shrines for Tai 23, two shrines from a Exile, but I'm Exile. No acceleration. Ah. Ja, ja, gerade für ein, er sagt es auch gerade, gerade die Schreine sind in einem Race super wichtig, weil die halt nochmal Damage boosten, Geschwindigkeit boosten, 
Angriffsstärke boosten. Es gibt auch Unverwundbarkeitsschreine. Halten immer nur so 15 bis 30 Sekunden, kommt immer auf den Schrein an. Aber es ist halt, ja, wenn in einem Race um jede Sekunde geht. So, Havoc ist jetzt auch angekommen bei, bei den Zwischen-Mini-Boss. There's uh, some excellent movement going on for Havoc, I've been noticing. Moving through some tricky zones with a lot of doors. Uh, ja, Tai Tai Killer ist jetzt zwei, drei Ebenen leider ein bisschen zurückgerutscht. Aber es ist trotzdem super beeindruckend zu sehen, wie, die, wie alle vier permanent in Bewegung sind. Es gibt kaum eine Sekunde, wo sie stehen. Selbst wenn sie im Inventar ja, Managed machen, also irgendwas umsockeln, Items checken, verkaufen, sein Inventar quasi, selbst da ist immer irgendwie Bewegung zu sehen. Ja, man sieht auch da das Tai ganz gut, ähm, die, 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 die Mobs ein bisschen chost und gerade wenn so Engstellen sind und hier sind relativ oft so Engstellen, wo die Monster sich dann ein bisschen knubbeln, indem man das einfach ein bisschen rumtanzt und dann drüber springt. Okay, Tai Tai hat den Boss gemacht oder konnte sich jetzt zurück teleportieren und den Schlüssel abholen für die Kanalisation. Aber ich versuche immer ein bisschen zu schauen, alle leveln ungefähr gleich. Also ich glaube, ich habe jetzt noch nicht groß gesehen, dass wir was anderes im sein Passive Street levelt. Und hier Tai hat jetzt so einen Minion-Schrein aktiviert, das heißt, es spawnen alle paar Sekunden Skelette, die für einen fighten. Ist natürlich auch super, weil alles, was gekillt wird, wird einem EP-mäßig natürlich angerechnet. Aber es ist super eng zwischen Tai und im Exile, beide im, im, im Tempel von Solaris. Ja, Havoc ist auch... Na, ist noch nicht, der ist noch nicht dort angekommen, er ist noch in der... F in den Katakomben, nicht Katakomben. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das ist so die Zwischenebene. Jetzt ist er angekommen im, im Tempel. Ja, ah, ist ein Token dahinter, der Havoc, aber ein Fehler unten bei Tai oder einem Excel und Havoc ist instant dran. So, hier wird dann auch die ersten Sachen werden gecraftet. Das macht man dann gerne, um nochmal extra Damage auf die Waffe zu holen. Und das haben wir jetzt hier auch gerade gesehen bei Tai. So, jetzt geht's rein in die Docks. Die Docks ist immer ein gutes, wenn man in der Levelphase das Gefühl hat, man ist unterlevelt oder man ist vielleicht von der Performance nicht ganz so gut aktuell dabei, dann würde ich jedem empfehlen, einfach wenn man gerade bei den Docks ist, zwei, dreimal hier durchzulaufen, hier bekommt man gut EP und kann dann nochmal ein, zwei Level nachholen, bevor man dann weiterläuft. Nur so als kleiner Tipp, na, Akt 3 Docks ist ungefähr bei der Hälfte vom fünf, von den ersten fünf Akten. Da kann man so mal so den ersten Check machen, wie, wie schaut es aus mit Damage, Survivability etc. Und dann, falls man das Gefühl hat, man bräuchte noch ein bisschen, dann kann man hier auf jeden Fall dann, ja, noch ein bisschen nachleveln, würde ich mal sagen. Ne? 
unless they don't need it, but typically it's always needed. The uh, crafting recipe that adds fire damage, mm -hmm. which includes that fire damage to spells, that they can actually craft on their melee weapons, and that's a crucial part of this strategy. However, we mentioned earlier, it does need eight transmutes, which is a lot of currency. To I'm ungefähr die Hälfte vom Race haben wir jetzt schon gesehen, yeah, also sogar mehr. Uh, Weil gerade am Anfang ist man noch ein bisschen langsamer. Man wird ja mit der Zeit ein bisschen schneller auch vom, vom Movement. Dadurch, dass man auch mehr Damage macht und so, kommt man ein bisschen schneller durch etc. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht 60% haben wir schon gesehen vom Royce. So, Tata Killer ist gerade auf dem Weg, um sich hier durch, auch durch den Solaris Tempel durchzufighten. So, Tai und IMX als super knapp beieinander. Hier bei, bei äh, wie hieß er, Hillock? Brutus? Nein, nein, nicht Brutus, sondern das ist der General. Genau. Beide, beide in den Boss gelegt. Havok ist ein Token dahinter, er ist immer noch in den Docks. Aber es ist super knapp zwischen einem Exile und Tai. Also das ist echt super spannend. So, Havok ist durch. Jetzt geht's auch rein in Crafted, ja? Naja, ah, Crafted nicht. So, er holt sich den Trank. Das ist, um die Barrikade dann zu lösen. But there is a very small possibility that I'm Exile is going to run into a problem that unfortunately doesn't Yeah, I'm Exile is vielleicht ein Tucken weiter vorne, aber nicht viel wirklich, nur wenige Meter. Absorb is something that just it does not have another solution. Yeah, suddenly you can get by with just one of the other. Auf jeden Fall zwischen den unteren beiden, also I'm Exile und Tai, super spannend. A little bit of an upset potentially there. We'll see how it goes. Ja, Titan Killer in den Docks angekommen. So, Havoc ist jetzt auch auf dem Weg in den zweiten Tempel. Das heißt, man muss ganz nach in den, in den, ja, in den Norden laufen. Da oben ist dann irgendwo das Portal. Ja, hier hat er das, hat das Portal gefunden. Dann heißt es von dort in die zweite Ebene und dann dort den zweiten Boss machen. <lacht> ja, im Exile ist, äh, ja, im Exile ist, ist ein bisschen schneller aktuell. Er ist gleich bei beim Boss und hier ist der Boss. Jetzt also muss man noch kurz die Mobs hier davor machen und dann zack mal rein. So, kurz Inventarmanagement. Es dauert, bis sie sie labert ein bisschen. Und ja, wird, wird richtig weggeschrottet. Ein Max halt auf jeden Fall deut also deutlich nicht, aber vorhin hat den Boss gemacht. Jetzt Tai, mein Boss. Ja, er schmilzt, schmilzt dahin schön, schön und auch fertig. Instant durch, super, super gemacht von Tai. So, jetzt schauen wir mal, Havok ist jetzt auch in der zweiten Ebene angelangt, jetzt heißt es den Boss finden. Ja, hier unten wird gerade am Setup gearbeitet, wir werden nochmal Scams nachgeholt. Natürlich, wenn man levelt, kriegt man, kriegt man dann auch bessere oder andere Games, weil die Games sind gerade am Anfang, also sie sind immer ans Level gebunden und gerade am Anfang hat man ja noch nicht so viele Level. Und das heißt, man kann noch nicht alle Skills verwenden und mit der Zeit schaltet man die dann erst frei. That's really when the game ramps up, things become difficult, and you need as much damage as possible to shorten those fights so. and burst through them. As, yeah, Havok uh, is gleich beim three, Boss. Done with his piety, and Havok will be there shortly. Yeah. Very nice stuff. 
Type 23 moving through a little bit of a dangerous spot there with the quill. Auf jeden Fall, ein Exile ist schon im, im, in dem, in dem Tempel, wo es rauf geht zu Dominos. And uh, if you're already killing things at the same time, then uh, sometimes there's cool beasts can catch you off guard, but he doesn't manage to survive. So, Havoc is beim Boss. Ah, ein bisschen unlucky, dass er sich hinter die, die Säulen teleportiert. Und das möchte man eigentlich vermeiden, dass er sich verwandelt oder dass sie sich verwandelt. Okay, hat den Boss gemacht. So, Tai-Tai Killer ist auf dem Weg in die zweite Ebene. So, Tai auch angekommen auf dem Weg zum Boss. Jetzt sind es dann vier oder fünf Ebenen, bis man dann kurz, bis man dann bei Dominos ist. Das ist der, der Boss, der Endboss in Akt 3. Na ja, genau, das sagen es auch gerade die Moderatoren. Hier ist Dominos und I'm Exile ist bei Dominos. Es kann auch ein sehr anspruchsvoller Bossfight werden. Da kommt es immer ein bisschen drauf an, wenn man wenig Elemental Resistance hat und wenig Damage, dann kann es der Bossfight sehr unangenehm werden. Aber einem Exile ist, ähm, Tai ist auch beim Boss, hat die erste Phase. Hat er die erste Phase geschafft? Na, noch nicht. Ja, super spannend, wer von den beiden in die zweite Phase kommt. So, hier ist bei Tai ist Dominos gespawnt. I'm Exile hat die zweite Phase erreicht. Ja, auch Tai hat die zweite Phase erreicht. Okay, hier wird noch an der Maus noch Hotkeys umgelegt. So. Ein Exile leicht in Vorteil, leicht und damit unterliegt der Boss schon. Nice. Auf in Akt 4. So, Tai, 50%, noch 40, 30, ja, jetzt schmilzt er und damit hat er ihn auch, auch im nächsten Akt sehr gut gemacht. Er verkauft jetzt nochmal sein, sein, sein Crab, den er nicht braucht, kauft sich nochmal ein Gem. So, Havoc ist auch bei Dominos angelangt. Er selbst, Dominos, ist noch nicht gespawnt, aber sollte gleich passieren. So, jetzt kommt Dominos bei Havoc. Aber wir sehen, der Einzige, der ein anderes Flaschensetup verwendet, ist Havoc. Er fühlt sich wohl komfortabel mit einer Life Flask und zwei Mana Flask und läuft halt mit zwei zwei Quecksilberflask rum. Jede Quecksilberflask gibt einem, ich glaube, 20 oder 25 Prozent Movement Speed. Und mit zwei Flaschen kannst du halt öfters, öfters, ja, eine Flasche konsumieren und damit halt dich schneller bewegen. Aber alle anderen haben ja zwei Mana, zwei Life Flask. Das ist so auch der Standard, den ich dann immer gerne verwende. Gerade in der Levelphase ist das immer angenehm, wenn man Leben und Mana hat. Dann braucht man nicht so auf Regeneration achten, sondern dann kann man wirklich schauen, dass man ballert, Monster killt, weil durch die Monster Kills durch die Seelen, die die Monster fallen lassen, ähm, füllen sich die Flaschen. Oh. oh, Tai hat sich leider verklickt, er hat das Spiel verlassen und wollte aber nur reloaden, aber er ist instant zurück in der Stadt. 
Aber ein Exile ist leicht im Vorteil. Er ist jetzt hier schon in der Mine. Da kommt jetzt Atai an. Dann würde ich sagen, ist Havok. Havok ist jetzt gerade in der ersten Ebene, wo man das Banner bekommt von dem Boss, um den Weg in die Mine frei zu machen. Und Tai, Tai Killer ist auf dem Weg zu Dominos. Also echt super spannendes Race, hätte ich nicht gedacht. Also dass es super starke Racer sind, habe ich schon gewusst, auch wenn ich den Havoc nicht, noch nicht so wahrgenommen habe, muss ich ehrlich zugeben, aber man kann nicht jeden kennen. Ein Exile habe ich schon mal gesehen. Wusste ich, dass er ein starker Racer ist. Wie stark hängt natürlich auch von, ja, von der Tagesperformance ab. Auch ein bisschen Lootglück. Welche Schreine bekommt man etc. pp. Na, aber Taita Killer ist mir, glaube ich, vor einigen Jahren als erstes aufgefallen. Ich glaube, er hat es geschafft, unter sechs Stunden als erster alle zehn Akte zu, zu abzuschließen. Und Tai ist mir dann aufgefallen, es war so auch die Zeit, wo dann die Exilcon war und dann das erste Race, er hat ja das erste Race gewonnen. Und es gab dann immer mal wieder auch so Online-Turniere, aber das ist so seit 2019 so das erste Live-Turnier wieder, was veranstaltet wird. Natürlich durch auch Corona-bedingt, ja, hat halt da wenig stattgefunden, ne? muss man auch ehrlich zugeben. So, Taita Killer hat Dominus auch gemacht, ist jetzt im vierten Akt angekommen. Und da sehen wir das, ne? Tai hat den, den Movement Schrein bekommen und du kannst dich dann um so viel schneller fortbewegen. Ja, die Grube, das ist gerade die Area, wo Tai ist ist super unangenehm, weil es sehr viele Sackgassen gibt, aber er ist beim Boss angekommen. Ein Exile ist schon in der nächsten Ebene, in der Lava-Ebene. Da, das ist ein ewig langer Weg zum Laufen. Das ist halt auch so eine Ebene, wo ich nicht gerne laufe. Da versuche ich auch nur noch durchzusprinten, einfach schnell durchzukommen, um andere Ebenen, die mir ein bisschen mehr Spaß machen. So, damit ist er die, hat er die erste Ebene geschafft, ein Exile. So, Havoc ist jetzt auch beim Boss, ja. Jetzt geht es gleich ins Kolosseum und dann weiter in die nächste Ebene. Oh, Grand Arena, Kolosseum kommt dann erst später, stimmt. So, ein Exile ist schon beim Boss. Boah, ist der jetzt durchgerascht. Und, und da sieht man das, ne? Das ist so crazy. Wenn du Movement Speed hast, wie viel schneller du dann nochmal bist. Jetzt hat er einfach mal ein Exile kurz stehen gelassen. Ja. Da muss man dann, wenn er in seiner komischen Stase-Phase ist, nicht in dieser, nein, es gibt eine andere Phase. Er hat es geschafft. Ein Excel hat den Boss gemacht. Ach nein, Tai ist hinter. Ich dachte, er wäre in die andere Ebene gegangen. Naja, ein Exile ist vorne, ist deutlich sogar vorne. Und danach kommt Tai, würde ich sagen, weil ein Exile ist schon im Kolosseum. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Oh, er hat den Sprung geschafft. Crazy, er hat den Skip geschafft. Hi. Das spart auf jeden Fall in das spart richtig viel Zeit. Okay, jetzt ist ein Exile bei dem Kolosseum, bei dem Boss. 
That was that was cool. That was very cool. I don't think I've ever seen that yet. I love saying things for the first time ever as a commentator. Aber er schmilzt. So jetzt ist er gerade in seiner Stasi-Phase. Wenn er in dieser Stasi-Phase ist, dann recovert er Leben. Ja, wir sehen, er kämpft ein bisschen mit. Er hat recht ganz gute Life Regeneration. Aber er will nicht, jetzt will er fallen. So, sehr gut. Damit hat er es auch geschafft. Ja, okay. Ähm, I'm Exile und, und Tai haben die zwei Ebenen im Kolosseum andersrum gemacht. Deswegen dachte ich, Tai wäre schon so weit, aber jetzt sind beide wieder bei Delias und ja, beide im, ja, in den Gedärmen angekommen von der Bestia. Okay, beide super eng nebeneinander. Da gab es einen kleinen Unterschied. Der eine hat den einen Weg zuerst gemacht und der andere den anderen Weg. Und dann haben sie geswitcht. Deswegen dachte ich, sie sind beide auf der gleichen Ebene. War aber dann doch nicht so. Deswegen, ja, waren sie gleich schnell. So, Tai Tai Killer ist jetzt beim Boss. Hat ihn, na, hat ihn, doch, hat ihn jetzt geschafft. Und jetzt geht es auch rein ins Kolosseum. Oh, Grand Arena, genau. So, Havoc hat den Boss, ja, damit hat er ihn auch geschafft, hat beide, beide, beide Items, damit kann er auch zu Delia. Und die bringt dann ihn auch in die Eingeweide der Bestie. Das heißt, Havoc ist leicht dahinter und I'm Exile und Tai super knapp beieinander. Also wirklich super knapp. So, ja, Tai ist beim Boss. I'm ein Exile ist auch beim Boss, ja, beide beim Boss. Wer schafft ihn zuerst? Tai ist ein Tucken vorn. Ja, damit ist der Boss Geschichte. Muss man kurz warten, bis man sie anquatschen kann. Und dann geht es weiter. Aber super knapp, nur ein paar Sekunden dahinter, würde ich sagen. Ein Exile, super knapp beieinander. Havoc ist auch gleich beim Boss. Ja, Titan Killer hat super viel Zeit verloren. Aber er, er bleibt dran, er versucht, er versucht aufzuholen. So, Havoc ist auch beim Boss angelangt. Für Leute, wer sich wundert, das Portal ist ein Sicherheitsportal. Das macht man auch gerne im Hardcore. Das heißt, wenn man stirbt oder wenn man kurz davor ist zu sterben, versucht man durch das Portal zu flüchten und in der Stadt kann man ja nicht sterben, weil dann wird man instant hochgeheilt und das ist so ein bisschen so ein kleiner Trick, um auch was gerne im Hardcore verwendet wird, um einfach einer tödlichen Situation zu entrinnen. Jetzt haben wir es mal gesehen bei Havoc, so ein kleines Sicherheitsportal, was er gestellt hat. So, Tata Killer ist jetzt auch am Ende der, gleich am Ende der großen Arena, also kommt da ins Kolosseum und kann dann den, den, den Boss fighten. So, und ist super knapp. Tai und I'm Exile beide beim Endboss. Fünf, sechs, fünf, sechs Sekunden ist Tai vielleicht vor einem Exile, also das ist super knapp. Tai Tai Killer ist gerade beim Boss, beim, beim Kolosseum, also dem Boss im Kolosseum. Jetzt ist er gleich. Ja, damit hat er es geschafft, Tai Tai Killer, sehr gut. Er kann auch zu Delia und in die nächste Ebene, in die Eingeweide der Bestie. So, Tai in der zweiten Phase, I'm Exile jetzt in die zweite Phase vom, vom Endboss in Akt 4. 
and these this is this these are the times to secure that little bit of a lead that they need to. Ja, jetzt dauert's nur noch ein paar Minuten bis bis dann vielleicht noch 10 Minuten und dann ist ja dann liegt der der Boss in Akt 5 super krasse Zeit. Ich vermute mal so eine Stunde. Ja, ich schaue gerade in meine Aufnahme, meine Aufnahme läuft jetzt eine Stunde, also ja, gute Zeit, so eine Stunde für, den, für die ersten fünf Akte ist super gute Zeit, ne? Hier sehen wir nochmal Resis nachkraften. Gut, damit ist Tai durch. Tai ist schon auf dem Weg in den fünften Akt. Ein Exile hat es auch geschafft. Havok ist jetzt auch schon beim Endboss. Und Tai Tai Killer hat super aufgeholt. Er ist jetzt in der ersten, ja, in der ersten Ebene, bevor es dann weitergeht. Hier ist der Boss. Wenn er den Boss hat, kann er dann in die zweite Ebene. So, zweite Phase bei Havoc. Bei Tai sehen wir, wenn man das Teleskop aktiviert, bekommt man ein Portal in das Gefängnis. Und das ist der Beginn von Akt 5. So, Havok, schauen wir mal. Ja, er hat noch 40% der Boss. Das heißt, alle paar Prozente, was der Boss verliert, spawnt ein von diesen drei Herzen. Und dann ist der Boss unverwundbar und man muss das Herz erstmal damagen und zerstören und dann kann man den Boss weiter Damage machen. Und damit hat Havoc es auch geschafft im fünften Akt. Ein Exile ist auch schon auf dem Weg zum Boss, zum ersten Boss im fünften Akt. Tai hat ihn gerade besiegt und ist schon in der City. Es ist jetzt hier keine große City, es ist eher so ein kleines Portal, von dem man dann seine nächsten, ja, seine nächsten Wege bestreiten muss. So, ein Exile ist auch schon durch die Stadt durch in der zweiten Ebene. So, Havoc ist auf dem Weg zum, ja, zum Observatorium, zum um das Portal hier, genau. Genau, wenn man den Resonator aktiviert, dann bekommt man nochmal das Portal. Akt 5, sehr gut gemacht. Hier sehen wir wieder bei Tai Tai Killer, hat auch das Portal gestellt, um schneller reisen zu können. Und damit ist er instant beim Boss. Also echt super, dass er da noch so dran bleibt. So, ja. Jetzt der Boss spawnt beim Tai Tai Killer. Erste Phase. Jetzt sagen sie es auch, so ungefähr 10 Minuten wird es noch dauern. Das war auch so meine Einschätzung. Und die erste Phase hat er geschafft, Titan Killer, er zweite Bossphase. Havoc ist jetzt auch schon in der zweiten Ebene vom Gefängnis angekommen. Okay, I'm Exile und Tai in der gleichen Ebene. Hier geht es zu... Ähm, ich vergesse immer gerne den Namen, weil das ist Baron im 10. Akt, im 9. im 4, 5. Akt ist das ähm, Innocence, genau, Innocence ist der Boss. Ist, das ist auf jeden Fall auch im Hardcore ein Boss. Ja, Tai, tai, tai ist bei Innocence, I'm Excel jetzt auch. Und das ist ein Boss, der richtig unangenehm ist und gefühlt die meisten Hardcore-Tote verursacht, auch meine. Ich habe noch nicht so viel Hardcore gespielt, aber schon hier und da mal mich versucht. Und das ist auf jeden Fall ein Boss, wo ich oft auch gestorben bin. 
weil die erste Phase geht noch, aber die zweite Phase ist super unangenehm. Aber beide super knapp beieinander. Ein Excel hat ein Safety Portal gestellt. Bei Teil, ja, sehe ich jetzt keines. Vielleicht hat er eines irgendwo am Rand platziert. Kann aber sein, dass er sich sicher ist. So, und damit haben beide die erste Phase geschafft und die zweite Phase ist eigentlich die schwierigere Phase. Genau, weil immer wenn er sich so wegdasht und er macht so, 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 ja, so, so Move-Animations und, oh, oh, da ist ein leichter Fehler, er ist ins Portal gesprungen, I'm, I'm Exile. Und hat dann den Fight ver verlassen und musste noch mal rein, sich reinporten. So, ungefähr noch 30% bei Tai. Ah, okay. I'm Exile hat nochmal das Portal genutzt, einfach um sicher zu gehen, wenn er seinen Shit macht, dass er keinen Damage bekommt und sich in die Stadt teleportiert. Und wenn er zurück teleportiert, ist man ja 60 Sekunden, solange man sich nicht bewegt, immun. Und das hat er jetzt ausgenommen und damit hat Tai es geschafft, den Boss zu legen, also eine der schwierigen, schwierigeren Bosse. Im Softcore ist es egal, sage ich ganz ehrlich, aber im Hardcore ist das einer, ein Boss, der sehr unangenehm werden kann. Und damit ist einem Exile auch durch, hat den Boss auch geschafft, sehr gut, also super knapp die zwei beieinander. Havoc ist auch bei Innocence. Oh, da ist er gestorben. Oh, oh. Er hatte keine... Oh, er konnte kein Portal mehr stellen. Er, durf, er hatte kein Portal. Er, oh, das ist super bitter. Super bitter. Es kann sein, dass er jetzt raus ist. Okay, er hat einen input lag gehabt. Weiß ich jetzt nicht, kann man immer ein bisschen aus der Ferne nicht so leicht sagen, aber das ist so sein Setup. Und damit ist er ausgeschieden. Oh, das ist bitter. Oh, das ist super bitter. Und wir haben es gesehen, bei Innocence, er hatte kein... Keine Portalrollen, er konnte kein Sicherheitsportal stellen und dann bist du einfach mal auch schnell ein One-Shot. Oh, das ist bitter, das ist super bitter. Oh my god, it's so close! I'm Exile, how did you survive that? Okay, Tai Tai Killer hat auch Sicherheitsportal gestellt, ist bei Innocence. Okay, Havok, ich weiß nicht, ob man offiziell weiterspielen darf oder nicht. Ob das... Ja, er muss jetzt halt nochmal zum Boss hinlaufen. Vielleicht macht er das jetzt einfach nochmal so für, für den Spaß, was ja okay ist, ne? So, Tai Tai Killer ist gleich bei der, in der ersten Phase durch beim Boss. Oh, Tai und I'm Exile beim letzten Boss. Kitawa ist der Endboss im in, in fünften Akt. Okay, beide, beide wenige Sekunden auseinander. Wie wir sehen es, die Bilder. Vielleicht ein, zwei Sekunden Unterschied. Wirklich super schnell waren die jetzt. Und durch den... So. Okay. Ein Exile nutzt das Sicher sein Sicherheitsportal. Okay, er stellt ein neues Portal. Tai ist sich sicher. Er nutzt kein Portal. Doch, doch, er hat doch ein Portal gestellt. 
Habe ich noch nicht gesehen, stand in, im Süden. Oh, und da hätte sie ihn fast erwischt, Tai. Super knapp, super knapp, die zwei. Es ist halt immer so eine gefährliche Phase, wenn er sein Herz verliert und das in die Mitte der Arena torbt. Tai hat's geschafft. Ja, Tai hat's geschafft. Tai ist der Erste. Wow. Er hat ihn, er hat ihn geschafft. Okay, er hat seinen Titel verteidigt. Krass, aber es war super knapp zwischen Tai und einem Exile. Da lagen wirklich nur wenige Sekunden. Oh, oh, jetzt ist er gestorben, einem Exile. Oh, bitter. Oh, er hat nicht aufgepasst. Er ist in der, in der AOE-Zone stehen geblieben und dann gestorben. Oh, super bitter. Okay. Tai Tai Killer ist... Na, ist noch nicht... Er muss erst in die Gruft. Ja, er muss erst das Zepter holen. Das ist hier die Gruft. Okay, Tai hat es wirklich geschafft. GG. Nice. Also Havok ist jetzt noch dabei. Er ist jetzt auch in der Dings angekommen, in der Gruft. Und ja, Tai Tai Killer hat jetzt natürlich Havok auch überholt. Havok, ähm, Tai Tai Killer ist jetzt auf dem Rooftop, also als im, ja, auf dem, auf dem Dach. Und hier ist dann der Weg zu Kitawa. Oh, er ist nochmal gestorben. Oh, und da sage ich, die, die Geister, die grünen Geister, die dann in Elite-Mobs reingehen und dann die Elite-Mobs buffen, super gefährlich, gerade am Anfang einer Levelphase, wenn man noch nicht so stark ist. Oh, bitter, super bitter. Aber okay, so ist es jetzt. Ja. Okay, Tai Tai Killer. Schauen wir mal, ob er den Boss schafft. Ja, in den Zwischenphasen nochmal Item Management. Wir haben gesehen, er hat gelevelt. Nochmal Inventar sortiert. So, zweite Phase von von Kitawa. Mal schauen, ob er es flawless schafft oder ob er stirbt. So, das Herz wird gedroppt. Und Damage, ja. Feuerwahl. So, Havok ist jetzt auch auf dem Dach angekommen. Und versucht jetzt nochmal Kitawa zu, zu facen. Und wenn er jetzt Kitawa legt, Taita Killer ohne selber zu sterben, schafft er wahrscheinlich sogar noch den zweiten Platz zu bekommen, was richtig strong wäre, weil er war lange Zeit... Ja, dadurch, dass er das Spiel einmal gelieft hat aus Versehen, vermute ich mal, aber ja, war er ja lange Zeit immer hinten dran ein bisschen und jetzt sich nochmal auf Platz 2 vorzukämpfen, wäre richtig strong. Aber es kann auch sein, dass einem Exile den Kitawa gekillt hat und dann aber später erst selber gestorben ist und das Tai Tai Killer jetzt Platz 3 ist. Und jetzt sehen wir noch den letzten Fight von Havok. Ja, okay, es ist schon... Ja, es wird... 
Oh that goodness. was a lot more RNG than I expected. If I'm being real, typically in Path of Exile races nowadays anyway, it does more so boil down to uh, ah, super how much race, super race. there is. Selbst, selbst eine Stunde 10 oder so ist super für die ersten fünf Akte. Ne? Wie gesagt, die, die Weltrekorde liegen so, glaube ich, jetzt knapp unter sechs Stunden für alle zehn Akte. Und es ist halt schon... Ja genau, jetzt sagen sie es nochmal, die Schreine sind wichtig, Movement Speed, Damage. Any mistakes there. I mean, even the situation. The had that. Yeah, even the situation that Titan Killer found himself in in that ancient pyramid. Tiny. Yeah, but that wasn't even his fault. You know, sometimes that happens. In that layout in particular, uh, the first platform of that zone is actually just RNG. In yeah, the next yeah. ones, it's always across. Yeah. In the first one, it is. Genau, RNG, das sagen so. sie dass halt die Zonen alle random generiert sind und es ist manchmal zufällig, ob ich jetzt eine gute Ebene habe oder eine unter Anführungszeichen schlechte. Ich laufe mal in eine Sackgasse rein. Was ihm, ich, ich sage, in dem Levelprozess nicht so geil ist, aber dann später in den Maps super nice ist, dass halt immer random die Maps generiert sind. Ne? Ja, er hat es immer weiter geschafft und immer, ist immer wieder rangekommen. Er hat das halt gut aufgeholt. Haben sie gut gemacht, die zwei. Ich such a huge upset he did such a he had such an incredible race mm. you know, one little technical hiccup there but didn't even let it sweat him at all and he yeah. was so focused and uh playing so well i love like the seeing the precision of his movement you could tell you could see the practice yeah coming through in uh, all of their play but in particular i was just like marveling at the the beauty mm -hmm. of the path of exile gameplay yeah i think display. everybody had a really good story i mean tight 23 has yeah. gotta be feeling Pretty good about that. Back ja, es wird schwer, ihn zu schlagen, ne? Right? Like, coming out of retirement to defend the belt. <laughs> yeah. That's, that's a big story, that is. That's a big story. All right, folks, we're just about ready to head over to the stage. It's been a pleasure wrapping up okay. another Exile Con. Okay, so it's coming so a little I'm Ziggy D, and this is Rise QT. Thanks so much for casting with me, mate. Thank you so much, Ah, Ziggy. gut, dass es jetzt nochmal aufgeladen wird, ne? Das war ja auch das letzte Event. Das letzte Event auf der Exile Con. Ja, okay. Well, ja. that was an amazing race. We were backstage there, just on the edge of our seats. Ja, hier ist nochmal Chris Wilson. We just had the best time. And congratulations all of you. Um, okay, so in fourth place, um, winning uh, $1,000. Thank you very much, Havoc. Thanks for competing. Ah, Havoc, okay. Platz 4. 1000 Dollar ist auch nicht schlecht, ne? Also kann man mal mitnehmen. And in third place, winning 2500 US Dollars, Tai Tai Giller. Congratulations, man. Also 25, äh, 2500 Dollar, auch geil. Dann hat, dann hat I'm Excel ihn noch gekillt. Es war wirklich super close. 5000, okay, nice. Zweiter Platz. Ja, ich glaube, 10.000 war der erste Dings, ne? Das Preisgeld. Aber super knapp zwischen den zwei die ganze Zeit, wirklich um ein paar Sekunden. Ja, 10.000, nice. Er hat es geschafft, seinen Titel nochmal zu verteidigen. Starke Leistung, auf jeden Fall, sehr stark. Starke Leistung. Ja. You all played so well. Well, that wraps up XLCon 2023. We've had an absolute blast. Everyone enjoyed it. I hope you did as well. If you've been watching online all weekend, thanks so much for joining us. I'm sorry you couldn't be here. And if you've been here in person the whole time, that's amazing. I'd like you to ask you to get a few hours of rest, maybe some dinner, and we'll join you for the after party uh, at 8 p.m. Ja, da werden wir nicht dran teilnehmen können. New Zealand, we will be at Gamescom and PAX West over the coming uh, weeks, as we've mentioned. So we look forward to seeing you at some stage in person. Thanks very much. Oh, for nice. Event. Okay.
Und damit ist dann ja, die ExileCon beendet. Das war so das letzte große Live-Event. Und er hat es angekündigt auf der Gamescom. Die ist ja im August in, in Köln. Da wird Path of Exile vertreten sein. Also sehr gut. So, und damit würde ich auch sagen, beenden wir hier erstmal das. Ja, beenden wir das mal. Und dann danke ich allen fürs dabei sein Und ich hoffe, ihr konntet das auch ein bisschen, ja, ein bisschen mitnehmen, die Faszination hinter dem PoE. Das Race ist super, sich hier und da mal anzuschauen. Es gibt dann immer so den einen oder anderen Trick, den man sich auch von den Racern abschauen kann. Auch ich habe mir da schon den einen oder anderen Trick versucht abzuschauen. Ich versuche auch immer schneller durch die Akte durchzukommen. Ich bin natürlich nicht so schnell, weil ja, aber ich versuche halt meistens am ersten Tag, am ersten Ligatag, dass die die Story soweit abzuschließen und dann bin ich ab dem zweiten Tag im Endgame und kann Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs dabei sein. Servus!